এইচএসসি পর্যায়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের পঞ্চম অধ্যায় প্রোগ্রামিং ভাষার উপর তৃতীয় ক্লাস থেকে টেকনো টুইটে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ আব্দুর রহিম সুমন প্রোগ্রামিং ভাষা শিখতে গেলে আমাদের অবশ্যই একটি আইডি সাহায্য নিতে হয় আমাদের কোর্সের জন্য কোড ব্লক নামের একটি আইডি ডাউনলোড করতে যাচ্ছি তাদের হোম পেজ থেকে তোমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে এতগুলো আইডি এর ভেতর থেকে কেন কোড ব্লকটাকে আমি ব্যবহার করতে যাচ্ছি কোড ব্লকটা ব্যবহার করার অন্যতম কারণ এটা আপ টু ডেট একটা কন্ডিশনে রয়েছে অনেক ইউনিভার্সিটিতে এই কোড ব্লকটা ব্যবহার করা হয় যারা হায়ার এডুকেশনের জন্য ইউনিভার্সিটি লেভেলে সিএসসি আইসিটি কিংবা আইটি সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করতে যাবে তাদের জন্য কোড ব্লকের এই এনভায়রনমেন্টের পরিচয়টা থাকলে পরবর্তীতে প্রোগ্রাম করতে তোমাকে সুবিধা হবে তৃতীয় পর্বে আমরা যা শিখতে যাচ্ছি কিভাবে আইডিই কোড ব্লকস ডাউনলোড করব কিভাবে আইডি ইনস্টল ব্যতীতই কপি করব কিভাবে আইডি এর সাথে কম্পাইলার কনফিগার করব কিভাবে আইডি রান করব প্রথমে একটি ওয়েব ব্রাউজার থেকে আমরা গুগলে সার্চ করতে পারি ডাউনলোড কোড ব্লক সার্চ করার পর প্রথম অপশনটিতে দেখতে পাচ্ছি যে কোড ব্লকের ডাউনলোডের সরাসরি লিঙ্ক ওদের ওয়েব অ্যাড্রেস ওয়েব অ্যাড্রেসের সাথে যুক্ত ডাউনলোড সেকশনটা এখানে উল্লেখ করা আছে নিজের বিভিন্ন অপশনগুলো থেকেও চাইলে আমরা ডাউনলোড করতে পারবো নিচে আরও অপশনগুলো রয়েছে যে যে বিভিন্ন সেকশনগুলো থেকে আমরা ডাউনলোড করতে পারবো মূল সেকশন থেকে ডাউনলোড করার জন্য এই লিঙ্কটিতে ক্লিক করছি এখানে আমরা বেশ কয়েকটা বিষয় লক্ষ্য করব এখানে বাইনারি রিলিজ ডাউনলোড দ্য বাইনারি রিলিজ এই বাইনারি রিলিজ ফাইলটাই মূলত আমরা রান করি আমাদের কম্পিউটারে সরাসরি ব্যবহার করতে পারি আমরা বলতে পারি এই বাইনারি রিলিজটাই হচ্ছে কম্পিউটারের নিজস্ব ভাষায় ট্রান্সফর্মকৃত বা ট্রান্সলেটকৃত প্রোগ্রামটা যেটা আমরা সরাসরি ব্যবহার করতে পারি এরপর রয়েছে সোর্স কোচ যারা এই আইডিটাকে পরিবর্তন পরিবর্তন করে নিজের মতো করে ব্যবহার করতে চায় বা নিজের মতো করে ডেভেলপ করতে চায় তাদের জন্য এই সোর্স কোডের অপশনটা রয়ে গেছে আমরা যেহেতু প্রোগ্রামিং শিখতে যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে বাইনারি রিলিজটাকেই আমরা ডাউনলোড করবো বাইনারিজ অপশনটাতে যদি আমরা ক্লিক করি সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের জন্য এই কোড ব্লকটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারবো লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের জন্য ব্যবহার করতে পারবো ম্যাক অপারেটিং সিস্টেমের জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারবো তার মানে আমরা যে কোনো প্ল্যাটফর্মে আমরা এই কোড ব্লক আইটিটাকে প্রোগ্রামিংয়ের জন্য ব্যবহার করতে পারি যেহেতু তো আমাদের অধিকাংশ কম্পিউটারগুলোই উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ভিত্তিক সেই ক্ষেত্রে আমি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের সেকশনটাতেই যাচ্ছি এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে কোড ব্লকস টোয়েন্টি পয়েন্ট জিরো থ্রি সেট আপ তাতে রিসেন্টলি এটা আপডেট করা মার্চের উনত্রিশ তারিখে আপডেট করা হয়েছে ইনস্টল না করে এটাকে কিভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি ইনস্টলেশন ব্যতীত ব্যবহার করতে গেলে হয়তো কিছু সুবিধা আমি পাবো না এই সুবিধাগুলো এখন আমাদের শেখার ক্ষেত্রে লাগবেও না এখানে সবার শেষ যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছি কোড ব্লকস টোয়েন্টি পয়েন্ট জিরো থ্রি বা এম আই এন নো সেট আপ চিপ একটা ফাইল রয়েছে এই নো সেট আপ জিপ এই ফাইলটাকে আমরা ডাউনলোড করতে চাচ্ছি আমরা দুটো সোর্স পাবো এখানে একটা সোর্স রয়েছে এখানে একটা সোর্স রয়েছে আমরা যে কোনো একটা সোর্স থেকেই এই ফাইলটাকে ডাউনলোড শুরু করতে পারি একটি সোর্স থেকে ক্লিক করার পর পরই ডাউনলোড শুরু হওয়ার জন্য কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে ডায়লগ বক্স আসবে এই ডায়লগ বক্স থেকে আমরা সেভ ফাইল অপশনটাতে ক্লিক করব যেহেতু আমাদের এই ফাইলটা ডাউনলোড করার প্রয়োজন এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে প্রায় একশো তেষট্টি মেগাবাইটের একটা কম্প্রেসড ফাইল আমরা ডাউনলোড করতে যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে একটু সময় দিতে হবে ডাউনলোড করার জন্য সেভ ফাইল ক্লিক থাকা অবস্থায় আমরা ওকে ক্লিক করলে আমাদের ফাইলটা ডাউনলোড শুরু হবে ডাউনলোড শেষ হয়ে গেলে আমাদের ডাউনলোড সেকশনটাতে আমরা এরকম একটা ফাইল জিপ আকারে দেখতে পাবো একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে এই ফাইলটা কম্প্রেসড আকারে দেওয়া এই ফাইলটাকে প্রথমে আমাদের আনকম্প্রেসড বা হচ্ছে আনজিপ করে নিতে হবে এই আনজিপ করার জন্য আমরা এটাকে সিম্পলি এক্সট্রাক্ট হেয়ার এই অপশনটা ব্যবহার করতে পারি আমার কাছে সেভেন জিপ নামের একটা প্রোগ্রাম রয়েছে এই সেভেন জিপের প্রোগ্রামটার সাহায্যে আমি এক্সট্রাক্ট টু এই যে ফাইল নেমটা রয়েছে এই একই ফাইল নেমের একই ফোল্ডার তৈরি করে সেই ফোল্ডারটার ভেতরে এটাকে এক্সট্রাক্ট করবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্সট্রাকশন প্রক্রিয়াটা এক্সট্রাক্ট হয়ে যাওয়ার পর 
এই হচ্ছে আমাদের মূল ফাইলগুলো আমরা এটাকে কপি করে সি ড্রাইভে নিয়ে যাচ্ছি সি ড্রাইভে না হচ্ছে এর রিজন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ফাইলগুলো সাধারণত সি ড্রাইভে ইনস্টল করা থাকে তোমরা চাইলে অন্য কোনো ড্রাইভেও এটাকে নিয়ে যেতে পারো সি ড্রাইভ সিলেক্টকৃত অবস্থায় সি ড্রাইভ এখানে দেখাচ্ছে আমরা এখানে এটাকে পেস্ট করলাম সি ড্রাইভটা সিলেক্ট করার অন্যতম কারণ হচ্ছে সি ড্রাইভের থেকে ফাইল রিড এবং রাইট দুটোই সাধারণত তুলনামূলকভাবে বেটার হয়ে থাকে অন্যান্য সেকশনগুলোর তুলনায় এটা হার্ড ডিস্কের গঠনগত কারণে হয়ে থাকে যদি যদি সলিড ডিস্টের ড্রাইভ ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে প্রায় প্রত্যেকটা লোকেশন থেকে সমান হারে সে রিড রাইট অপারেশন সম্পন্ন করবে সেই ক্ষেত্রে আমরা স্পিড একই পাবো ফোল্ডারটাতে আমাদের অ্যাক্সেস সহজ করার জন্য আমরা শুধুমাত্র কোড ব্লক্স নামটুকু রেখে বাকি অংশটুকু আমি এখান থেকে ডিলিট করে রিমুভ করে দিচ্ছি এটার নাম কোড ব্লক্স রাখলাম ফোল্ডারটার ভেতরে ঢুকলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোড ব্লক্স ডট ইএক্সি এটাই আমাদের আইডিয়ার মূল লঞ্চার আমরা এখান থেকে মূলত আইডিয়াটাকে রান করব আইডি রান হলো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কম্পাইলার এক্সিকিউটিভ ফাইলটাকে সে খুঁজে পায়নি এর কারণ এটাকে এখনও কনফিগার করা হয়নি ফিগার করতে হবে তার মানে কম্পাইলারটা চিনিয়ে দিতে হবে যে কোথায় রয়েছে আমরা কম্পাইলারটা সেট করার জন্য বা কনফিগার করার জন্য আমাদের সেটিংস অপশন থেকে এখানে কম্পাইলার নামের একটা অপশন পাবো কোথায় সেটিংস মেনুতে ক্লিক করলে কম্পাইলার নামক একটা অপশন পাবো এই অপশনটাতে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জি এন ইউ জি সি সি কম্পাইলার ডিফল্ট হিসেবে সিলেক্ট করা রয়েছে আমাদের যেতে হবে কোথায় আমাদের যেতে হবে টুল চেইন এক্সিকিউটিভস নামের একটা ট্যাবে যেটা করব কম্পাইলারটা এখানে ডিফল্ট ফোল্ডার ইনস্টলেশন ফোল্ডার লোকেশনটা দেখানো আছে আমরা চাচ্ছি এটাকে দিয়ে অটোমেটিক ডিটেক্ট করে নেওয়ার জন্য আমরা জাস্ট অটো ডিটেক্ট এই অপশনটাতে ক্লিক করব এখানে সে অটোমেটিক ইনস্টলেশন পাথে জি এন ইউ জি সি সি কম্পাইলারটাকে সি কোড ব্লক্স এম আই এন জি ডাব্লিউ নামের ফোল্ডার নামে একটা পাথে পেয়েছে আমরা ওকেতে ক্লিক করলাম এখানে এই সি কম্পাইলার এটাই হচ্ছে আমাদের সি কম্পাইলার এর এক্সিকিউটেবল ফাইল ওকেতে ক্লিক করলাম আমাদের এনভারনমেন্টটা রেডি এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি আমাদের যেহেতু এটা ইনস্টলেশন করা হয়নি আমরা কপি ফাইলটাকে রান করছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডেস্কটপে সহজ অ্যাক্সেসের জন্য কোনো শর্টকাট তৈরি হয়নি আমাদের শর্টকাট তৈরি করে নিতে হবে সিম্পলি আমরা সেন্ট টু অপশন সিলেক্ট করে কোড ব্লক্স ডট ইএক্সি ফাইলটার উপর মাউস পয়েন্টার রেখে রাইট বাটনে ক্লিক করে ডেস্কটপ ক্রেট শর্টকাট বাটনটাতে ক্লিক করছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কোড ব্লক্সের শর্টকাটটা চলে এসেছে আমরা এখন এটাকে রান করতে যাচ্ছি এখন আমরা খেয়াল করে নিলে দেখতে পাবো যে কম্পাইলার খুঁজে পাইনি এরকম মর্মে কোনো অফ কোনো মেসেজ এখানে দিবে না এটা আমাদের গেট এনভারনমেন্ট এখানে আমরা এই যে বক্সটা দেখতে পাচ্ছি এই বক্সটা আমাদের সোর্স কোড লেখার অংশ এখানে আমরা ফাইল অ্যাক্সেস করার জন্য একটা অংশ পাবো ওপরের এই অংশটাকে আমরা মেনু বার বলবো আর নিচের যে এই অংশটা রয়েছে মেসেজ উইন্ডো বলবো আমি টেস্ট করার জন্য সিম্পল একটা কোড করছি নিউ এম টি ফাইল ফাইলটাকে আমি প্রথমে সেভ করে নিতে চাই এখানে নাম দিলাম টিই এস টি যেহেতু আমরা সি প্রোগ্রামিং করব সেই ক্ষেত্রে ডট সি এক্সটেনশন হবে ডট সি টেস্ট ডট সি এটাকে আমরা চাইলে এখানে এই যে রান অপশনটা রয়েছে রান বাটন এই রান বাটনটাতে ক্লিক করে আমরা রান করতে পারি কিন্তু যেহেতু এটা ট্রান্সলেট করা হয়নি এটা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে বা মেশিনের নিজস্ব ভাষায় ট্রান্সলেট করা হয়নি তাই আমরা একটা মেসেজ উইন্ডো পাবো এই মেসেজ ডায়লগ বক্সটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটাকে বিল্ড করা হয়নি তার মানে মেশিন ভাষায় কম্পাইল করা হয়নি সে এটাকে বিল্ড করতে চাচ্ছে এটাকে এখন বিল্ড করব কি না ইয়েস বাটনে ক্লিক করলে এটাকে সে বিল্ড করবে বিল্ড করার পর অটোমেটিকলি যেহেতু তাকে রান কমান্ড দেওয়াই ছিল সেই ক্ষেত্রে ফলাফল দেখাবে তার মানে আমাদের কম্পাইলার সঠিকভাবে কনফিগার করা হয়েছে আমরা এখানে এখন সোর্স কোড লিখতে পারছি সোর্স কোডটাকে কম্পাইল করতে পারছি সোর্স কোডটাকে আমরা রান করতে পারছি কম্পাইলকৃত ফাইলটা থেকে আমরা সোর্স কোডের প্রোগ্রামটাকে রান করতে পারছি তোমাদের পরবর্তী পর্বের জন্য আমন্ত্রণ রইল